Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info TV dans le plus de l'info, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité. Comme chaque jeudi soir et comme habituellement, les autorités ont fait un point presse pour développer la situation épidémique en France qui est désormais très préoccupante, vous le voyez. Sauf à l'ouest, eh les indicateurs sont dans le rouge et une quinzaine, voire une vingtaine de départements inquiètent les autorités. Ils sont sous surveillance renforcée et des mesures comme à la Niçoise ou comme à Dunkerque eh bien, pourraient être appliquées dès le prochain week-end, c'est-à-dire le week-end du 6 mars. Alors, la mesure dans le Dunkerquois ou sur les côtes niçoises, eh bien, il s'agit des commerces et galeries marchandes de plus de 5000 m2 qui sont fermés. Le click and collect reste autorisé, tout comme la vente à emporter. Les jauges d'accueil dans les commerces sont réévaluées à la hausse. Il y a également un confinement localisé du vendredi 18h au lundi 6h. À Nice, le maire de la ville, Christian Estrosi, a décidé de fermer la promenade des Anglais. Le week-end, ça nous sait pourtant estival, d'autant plus qu'il y a les vacances scolaires à Nice en ce moment. C'est donc un crève-cœur pour les commerçants, mais la situation épidémique est très grave dans ces zones. Regardez les chiffres avec notre infographie, un peu plus de 25 000 cas confirmés au 25 février. Mercredi soir, les chiffres ont drastiquement augmenté en passant la barre des 30 000 cas confirmés, une situation qui n'avait pas été vue depuis la mi-novembre. Le taux de positivité des tests est également en hausse, le nombre de morts à l'hôpital lui baisse et ça c'est l'un des premiers phénomènes heureux de cette vaccination qui se poursuit, vous le voyez en bas à droite de votre écran, un peu plus de 4% de la population qui a été vaccinée et d'ici mi-mai la totalité des personnes de plus de 50 ans recevront leur première injection selon le Premier ministre Jean Castex jeudi soir. La vaccination qui se fait désormais chez les médecins généralistes avec du vaccin AstraZeneca, plus simple en conservation. Et puis dès ce jeudi, eh bien, les salariés âgés de 50 à 64 ans pourront également recevoir eh bien, le vaccin AstraZeneca s'ils ont des comorbidités. Mais alors comment la situation épidémique a brusquement évolué en quelques jours Il faut savoir que la situation sanitaire avait évolué à la hausse dès début janvier, ce qui avait entraîné un couvre-feu sur certains territoires. Puis ensuite, la mesure avait été généralisée à l'ensemble de la France, le couvre-feu avancé hein, qui passait de 20h à 18h. Les conseillers du président, jusqu'à début février, travaillaient même sur des scénarios d'allègement des mesures. InfoTV vous a proposé de nombreux articles, vous pouvez consulter tout cela sur infotvgroup.wixit. Mais depuis mi-février, eh il faut savoir que les indicateurs repartent à la hausse et le gouvernement a montré très vite son inquiétude avec de nouvelles stratégies qui ont été adoptées pour freiner le virus tout en préservant une vie économique et une vie sociale puisque les Français souffrent beaucoup lors des confinements, notamment avec la fermeture des écoles. Le facteur psychologique est également pris en compte depuis le second confinement à l'automne dernier. Et également dans un article publié le 19 février, Info TV évoquait la situation qui se dégradait. Premièrement en Moselle dès le 11 février, puis ensuite le 13 février, les autorités locales ont voulu prendre des mesures, mais ça a été un refus catégorique de la part de Paris. Le ministre Véran a refusé un confinement. Confinement partiel en revanche pour les Alpes-Maritimes. Le week-end dernier, la situation était évoquée dans également beaucoup de nos articles et les chiffres nationaux, eh bien eux, commençaient à augmenter. C'est le cas à Dunkerque. Ce mercredi, Olivier Véran s'est rendu sur place et à la surprise générale, le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont affirmé mercredi qu'une dizaine de départements étaient dans le rouge. C'était une douzaine jeudi matin lors d'interviews politiques et une vingtaine jeudi soir lors de la traditionnelle conférence de presse. Mais la stratégie du cas par cas est difficilement tenable. Le problème est d'autant plus grand en Ile-de-France, qui est le poumon économique du pays, mais également avec ses brassages très importants. 60% des Parisiens travaillent à Paris mais n'y habitent pas. La mairie de Paris, elle proposait ce jeudi soir en urgence de confiner 21 jours pour ensuite rouvrir. Mais très vite, le 1er adjoint Emmanuel Grégoire a rétropédalé vendredi matin en évoquant une simple hypothèse de travail. Alors si les 20 territoires sont confinés, cela représenterait 25 millions de personnes. Lille, Paris, Lyon ou encore Marseille seraient concernés. À chaque fois que des mesures locales ont été prises, une décision nationale a ensuite été appliquée. Ainsi va l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Regardez nos plateformes. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez scanner le QR code, at groupe info TV, Twitter, Instagram. Si vous n'avez pas les réseaux sociaux, eh bien, vous tapez simplement dans l'onglet Google Info TV, Twitter, Info TV, Instagram et vous pouvez voir toute l'actualité en temps réel, nos coulisses, exclusivité avant-première. Et puis si vous voulez nous contacter pour toute remarque, toute question, venir eh bien, sur la chaîne YouTube pour débattre. 
pour euh, exercer votre passion de l'information, eh bien, ça se passe en message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail. Groupe Info TV, Très bon week-end, très bonne semaine et à bientôt.